Okay, last class we have discussed about the heat treatment. Now we continue that class. Now today we will discuss about the heat treatment part 3. In the part 3, we have discussed about the heat treatment process. So for the heat treatment process going on, we it can be carried by three process. First one is called as heating, second one is called as soaking, third one is called as quenching. So first we will discuss about the heating. So the heat treatment process agbek wandra muru process continuous aga agtabe. Wandu metal ana heat mada do, a metal ana adi temperature le bido do that is called as soaking. Adar mila dan tagar bato thandu mada do, quenching mada do. So i muru process ina namde na gatay heat treatment agatay. Ha gidre no na. So first two process ko gana heating andre A N O N T V H E A T I N G heating. So heating, so this heating time depends upon heating rate and heating time. Heating rate means yes to fast heat marthi vi. Heating time means that yes to time ke heat marthi vi. Idu yaudhar mere depend agarat andre the chemical composition of the steel. Andre steel alerta kanda chemical composition mere depend agarat hai. Mat tadara size of the Steel mele depend agar te. Now yaav mechanical properties na adro lagi induce mar be kalla. Adar mele heating depend agar te. Agi thre no na one by one na heating rate and heating time. So first point nodi heating rate, heating rate, rate. Andre yes fast heat mar te be and Heating time, time is depends on. See, is depends on the heating rate and heating time is depends upon composition of the steel. That is chemical composition of the steel. First point, composition. Chemical composition of steel. Udharani ke nodi. Chemical composition andre nodi ga udharani HSS le high speed steel le. Idhar le tungsten ne rote 18 percent, chromium ne rote 4 percent, vanadium ne rote 1 percent. Remaining ke la iron ne rote. Correcta. So idhar me idhu chemical composition of the high speed steel. Adhe tarah bare logal ko tanna de adanta composition ne rote. A composition में ले heating को depend आगे रहते हैं. It is depends upon the chemical composition of the steel and structure of the steel. ये रहने point most important. ये रहने ज़्यादा में depend आगे रहते हैं structure S T R U C T U R. So structure अदर आ molecules को ला भंडा ये रहते हैं नोड़े. अंदर ये ना आगे रहते हैं आ molecules या वा ये नो construction है आगे रहते हैं. अदर में ले ये ना आगे रहते हैं इधर डिपेंड आ करते हैं नेक्स्ट तो मूर ने पॉइंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इस कॉल्ड एस मूर ने तो रेसिडियल स्ट्रसस अंदर है आर ई एस आई डी आई यू ए एल रेसिडियल स्ट्रसस सो स्ट्रसस आ मेटल में ले यस्ट लोड भी दे रहते हैं आदर वाला के लिए तक कंधा हाँ लोड इन दा ये न स्ट्रस डेवलप आ मेटल लेना शेप मत्ते साइज में ले डिपेंड आगे रहते ही सो फोर्थ पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उधर लो मेटल दो शेप में ले एस एच ए पी शेप एंड लास्ट वन इस कॉल्ड एस साइज में ले डिपेंड आगे रहते ही या उधर में डिपेंड आगे रहते हैं साइज नोडी हीटिंग रेट अंदर हीटिंग अंतक नोडी हीट रेट मेंट यी कंपोनेंट ने हीट मार्ट बे का दरने वो डिसाइड मार्ट इतिरा ये ऐसे 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 सीधे पा ये लल्ला मशीनिंग आगे दे फाइनल प्रोसेस के अंदर इतिरा इलों डिनिकेटर तोड़ता रहते दो और फर्नेस रहते इल्ले ये का टेम्परेचर इस तोस्ता रहते 20 डिग्री नी सेट मार्ट रहते इस टिक के 800 डिग्री सेट मार्ट बतिया 20 � अतु याव मेटल वन्ता, है कार्बन स्टीला, 
ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟೀಲ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ಹೀಟ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೀಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಐಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಒಲೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಬರೀ ಎರಡೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ರೈಸ್ ಆದರೆ ಐದಾರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೀಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವ ಸ್ಟೀಲು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟೀಲ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಆ ಮಾಲಿಕುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಲಿಕುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟಿಂಗು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಕಬ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಬ್ಣ ಅದೇನು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆವಾಗ ಯಾವುದು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟೂಲು ಪದೇ 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 ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೀಟಿಂಗನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಶೇಪ್ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆ ತೆಳ್ಳಗಿದೆ ಇದು ತೆಳ್ಳಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆ ದಪ್ಪಗಿದೆ ದಪ್ಪಗೆ ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟಿಂಗು ಇದು ರೇಟು ಟೈಮೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತೆಳ್ಳಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹೀಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕರಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತತಿ ಇದು ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರ್ನ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೈಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಾರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಏಟ್ ಬೈ ಏಟ್ದು ಒಂದು ಬಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊಯ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಏಟ್ ಬೈ ಏಟ್ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬಾರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ತೆಳುವಾದಂಥ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಎಮ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಇದಿದೆ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಈ ಟ್ರೀಟ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಸೊ ಇದು ರೇಟು ರೇಟು ಮತ್ತು ಟೈಮೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಇದು ಸೈಜ್ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಮ್ ಎಮ್
द स्टील इज हीटेड टू ए स्पेसिफाइड टेंपरेचर ಈಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 800 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ 800 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆಗಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 800 ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and held at the same temperature for sufficient time ide temperature alle neevu aa metal anna yen martire helri salpat bidbeku 10 nimsha 15 nimsha 1 hour idu yavudra mele depend agirutte again it is depends upon first case alli helidnalla ondu chemical composition mele carbon content mele thickness of the metals mele idella adara mele shape size mele is soaking time depend agirutte ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಆ ಐದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೋಕಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಆ ಐದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಈಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಈಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಸಫಿಸಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಟಲಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೋಕಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟೈಮನ್ನು ಸೋಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಸೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿರ್ತೀರಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಷ್ಟಿಕ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ for sufficient time and held at the same temperature for sufficient time andre yes time 5 nimsha 10 nimsha bidbekanta decide agirutto adu technical reason mele astu eno astu to adralage hage bidbeku yak bidbeku for uniform heating for andre aa machine parts ad yav component heat treatment martirala ಅದರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಹೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಕಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಸೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೋಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹೋಗೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ ಸೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ and held at the same temperature for sufficient time for uniform heating is called as soaking so time taken for this soaking is called as soaking time so it is depends upon again chemical composition carbon content of the steel size of the steel shape of the steel mele idu sa depend agirutte yavudu soaking barkoltire ega barkoli ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಥರ್ಡ್ ಬಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಒಂದು ಹೀಟಿಂಗು ಎರಡನೇದು ಸೋಕಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದ ಪಂಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪಾಯ್ ಇಮರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹಾಟ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ವಂಚಿಂಗ್ ಬಾತ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಸೋಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೋಕಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೋದು ಅದನ್ನ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ
ಏನನ್ನ ತಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಕ್ವಂಚಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ಯಾ ಕ್ವಂಚಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಹಾಟ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಂಚಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗ್ ಮಾಡೋದು ದಿಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನವೇ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವ ದಿಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬೈ ಇಮರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಚಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಸೊ ಕಂಚಿಂಗ್ ಕಂಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಏನನ್ನ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಮರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಚಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಇಮರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗಿಸೋದು ಏನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಫಾರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ತ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ನೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಈಗ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಒಂದು ರ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂತೀರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಚಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಏನೇನಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೊಂಚಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಹಾಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಂದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈ ತರ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ ಹೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅದು ಹೀಟಿಂಗು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದರೊಳಗೆ ಅದು ಸೋಕಿಂಗು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ತೀಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ನೋಡಿ ಈ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೊಂಚಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬೈ ಇಮರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೊಂಚಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೈ ಇಮರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಕೊಂಚಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ ಬರ್ದಿನಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕೇಳಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಮೀಡಿಯಾವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದೇದು ವಾಟರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಟಿ ಇ ಆರ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈನಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ರೈನಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಬಂದ್